杀了我。孩子，爷爷要走了。爷爷，这是要做什么？你找大人。发香，归你在这里待了一夜，周围有事啊，裴姐姐。昨晚忘了和你说一句，谢谢。你看眼前的峡谷，深不见底。若是坠落山崖，纵使拼命挣扎，也只能一路下坠。那时，我们就会想要一棵树、一件事，甚至一片云，能够托住自己。你帮我查清了阿恒杀人背后的真相，对我来说。就如同给了我一节可以暂时喘息、依靠的士兵，而你就是赵远洲的书和雨。
是只能恨自己。若有一天，我藏了一个和赵远洲一样大的秘密，你会恨我吗？你不会的。下次回来，记得给我做最好吃的饭菜啊！我还有点不习惯。确实，这身衣服，我确实有点不太习惯。感觉可以重新留下胡子，不然真像小孩穿了大人的衣服。我说的是，少了你，我有点不习惯。虽然有时候你挺聒噪的，挺烦的，算了，至少小猪哥不在的时候，我害怕，还能拉着你，扯着你，揪着你。那我裁件衣摆下来给你，你要是害怕的时候，还能拽着他，当做我在你身边陪着你。我才不要呢。我们人间有句俗话叫做“割袍断义”，我才不要做忘恩负义的人。小九，你一定会成为这天下最好的大夫。加油，我会想你的。可以用伤害寸金，大妖，你以前是不是来过这个花江谷啊？哎，大妖，你刚刚是不是想错地方了？你想到吉奥斯了？怎么把我们又送回来了呀？不是吉奥斯，应该是驴龙的幻境。药水池早已干涸，这世间仅存的最后一点药水，在我手里。想要的话，就过来取吧。文潇呢
。文潇和我在一起，你们就来找他吧。僵尸一样，可惜我没了破幻之眼，无法看破。好吓人啊！是是什么声音啊？先找文潇。啊，小周哥，你们把这个带上。这个声音绝对有问题，不要听啊。放他出来，否则我就把你劈了当柴烧。说谎的人最坏，坏人就应该被吃掉。我没有，没想到小白兔竟然也有秘密瞒着我们啊！你这个大妖，你别胡说。文姐姐不是有精通吗？如果我真的是个妖怪，我怎么能瞒得过她的眼睛？大荒之大，无奇不有，说不定真有能骗得了白色金童的妖呢。小主大人，你们上次在四奈水镇的时候，也是这样怀疑我的。你看他也没用。小卓大人一向处事严明，你可不要挑软柿子捏哦。你才软，小九，我问你，你到底？有没有事情瞒着我们，小竹哥？我真的不是妖怪。好，小叔大人，你真的相信我？我只相信我的云空剑。这么懂得他，替他说话，难道你不恨他吗？他可是杀了你师父的人，你应该跟我一样恨他，我们才应该一同复仇，不是吗？你说他心术正，他只学人学得很像罢了。他比人还要伪善叵测。他对我，对赵望儿，对你，都是一样，只
迟早有一天，他也会像杀了赵婉儿那样，杀了你。所以，现在应该承受痛苦的，不是我，也不是你，应该是他。李伦，你都上了多少次当？怎么还不长记性